Continúo ocupándome del libro Desobediencia Epistémica, publicado por Miñolo en el año 2010. Y eh, en la clase anterior eh, señalé algunas de las consecuencias indeseadas de esta epistemologización de la política que propone Miñolo y que a mi juicio incapacitan el pensamiento de colonial para realizar un análisis político que haga creíble, pues, un análisis que haga, que haga eh, creíble sus análisis empíricos. ¿no? no quiero decir que la epistemología no tenga una dimensión política y la política una dimensión epistemológica. Lo que estoy diciendo es que postular la epistemología como condición de la política puede llevarnos a graves errores de apreciación tanto de la política, como vimos en el video anterior, como de la epistemología, como lo veremos en este. Quisiera, por tanto, finalizar este, estos comentarios sobre la obra de Miñolo eh, profundizando en su visión de lo que significa la descolonización del conocimiento a partir del análisis de algunas de, de las categorías introducidas por él en su libro Desobediencia epistémica. Su tesis, recordemos, es que el pensamiento de colonial surgió en las fronteras exteriores del sistema mundo moderno, allí donde la expansión colonial europea entró en colisión con formas otras de entender el conocimiento. Miñolo menciona en su libro a dos figuras del pasado, Huamán Poma de Ayala en el siglo XVI desde los Andes y Otoba Cugoano en el siglo XVIII desde las márgenes del colonialismo inglés. A estos dos, Miñero los considera eh, básicamente como los fundadores del pensamiento de colonial, de modo análogo al modo en que el pensamiento occidental mira hacia Grecia y Roma en busca de sus propios fundadores. Y dice Miñolo que, eh, aunque estos dos fueron los fundadores, muchos han sido, muchos otros han, han pensado desde esos fundamentos, Amir Cabral, M. S. Ser, Franz Fanon, Fausto Reinaga los zapatistas en Chiapas, los movimientos indígenas y afros en Ecuador y Bolivia, etcétera, etcétera. Mientras que Guamán Poma piensa desde el lado más oscuro del renacimiento, Cugoano lo hace desde el lado más oscuro de la ilustración, desde el siglo de las luces. La pregunta desde luego es, ¿en qué consiste o en qué radica esa otra epistemología que inauguran eh, Guamán Poma de Ayala y Cugoano? Según Miñolo, lo que estos consiguen es cambiar la geografía de la razón. Es decir, comienzan a pensar por fuera de los protocolos occidentales que establecen qué cosa es conocimiento válido y qué cosa no lo es. Y esto es, es interesante. Es decir, lo que dice Miñolo es que estas dos figuras renuncian a cualquier dimensión objetiva del conocimiento por considerar que en, reali que en realidad esas condiciones supuestamente objetivas no lo son, sino que tan solo son eh, proyecciones particulares de los colonizadores. En este sentido, eh, lo que dice Miñolo es que al desprenderse de las reglas que presiden eh, el, la producción de conocimiento en, en Europa, Poma de Ayala y Cugoano generan un modo de pensamiento que nace de la herida colonial, que incorpora las historias, las memorias, las cosmologías, de los pueblos que fueron excluidos por la modernidad triunfante. Dice Miñolo, cita, El desprendimiento es el punto de partida de prácticas y concepciones de la economía y la política, la crítica y la filosofía, la tecnología y la organización de la sociedad. Página 34. Formas de conocer, por tanto, que se desvían de lo que Miñolo llama las políticas imperiales del conocimiento. No se trata, por tanto, de buscar modernidades alternativas, ya que eso no nos llevará sino a cambiar los contenidos, más no los términos de la conversación, dice Miñolo, eh, sino que debemos buscar alternativas a la modernidad. Lo que parece querer decirnos Miñolo aquí es que la descolonización epistémica tendrá lugar cuando sean los propios sujetos coloniales, indígenas, pueblos negros, campesinos, quienes tomen en sus manos la producción de conocimientos conforme a sus propias lógicas ancestrales, orientadas no al beneficio económico, sino al bienestar de sus comunidades. 
menciona de pasada la Universidad Intercultural de los Pueblos Indígenas en el Ecuador y aquí habría tenido en realidad una oportunidad única y magnífica para que nos muestre sobre qué tipo de lógica no occidental trabajan los conocimientos subalternos. De un noceólogo como él podríamos esperar que nos hablara de esto. Del modo que, por ejemplo, nos hablara del modo que, por ejemplo, la tierra se cultiva siguiendo técnicas ancestrales y aún así podría ser capaz de ofrecer alimento a grandes cantidades de población sin recurrir a pesticidas. Este tipo de análisis podría ser en realidad muy interesante, ya que podría ofrecernos insumos para pensar en una orientación no capitalista de la economía básica. Pero sin embargo, Miñolo no habla de la Universidad Intercultural del Ecuador, pero no realiza ningún estudio, no nos presenta nada que pudiera iluminarnos eh, sobre cómo funciona una epistemología eh, decolonial. Eh, además de eso, Miñolo mismo ha cortado la, de entrada la posibilidad de que estas formas de conocimiento alternativas puedan empoderarse y entrar en la lucha democrática que podría abrirles las puertas en el ámbito de la política pública, en áreas como la salud, la investigación científica, la innovación tecnológica, etc. Pero ya vemos, de, de entrada le prohibió al subalterno, como ya vimos, entrar en el escenario de la política, ya que la democracia se haya colonizada por la epistemología occidental. Y ha dicho Miñolo que la izquierda no es alternativa de nada porque tiene la misma epistemología que la derecha. Eh, dice que, ni, que no hay ningún compromiso posible con la epistemología occidental y que cualquier intento de diálogo con la teoría crítica, por ejemplo, eh, debe ser evitado incluso. Con lo cual, me parece a mí que de, de manera inevitable, Miñolo se precipita en una especie de dualismo ontológico en el que trata de enfrentar a dos epistemologías inconmensurables. De un lado, la epistemología de la modernidad, eh, y del otro lado, la epistemología de las culturas subalternizadas por la expansión colonial europea. Y bueno, con esto ya para terminar, quiero regresar a una reflexión filosófica que presenté brevemente en el primer video dedicado a Miñolo y que tiene que ver con el, la eh, influencia decisiva que sobre el pensamiento de Miñolo ejercieron eh, Martin Heidegger y Rodolfo Kusch porque me parece que esto explica de alguna manera eh, eh, por qué razón Miñolo se precipita, como digo, en una especie de dualismo, eh, dualismo ontológico al contraponer dos epistemologías absolutamente inconmensurables. Eh, de la mano de, de Heidegger y Kusch, Miñolo trabaja, decíamos, con el supuesto de que mientras que las culturas no occidentales, las que Kusch llama las culturas del ser, promueven el arraigo del hombre en el suelo, en el territorio. La cultura occidental, en cambio, lo que Kush llama la cultura del ser, promueve el desarraigo, la desterritorialización, la pérdida del sentido comunitario, la pérdida de las lenguas maternas y la tecnificación de la naturaleza. Se trata, por tanto, de una dicotomía irreconciliable, arraigo contra desarraigo, en el que este último es achacado solamente a la cultura occidental en el estilo de Heidegger de la sustitución del ser por el ente. El arraigo, por el contrario, es aquello que nos hace verdaderamente humanos, ya que expresa el enraizamiento en lo propio, en el entorno, en lo hogar, en lo hogareño, Heimat. El retorno a lo hogareño como la cercanía al ser y como morar poético del hombre, nos decía Miñolo. Y por eso, nos decía Heidegger, perdón, y por eso Miñolo eh, dice, soy donde pienso. Varias veces en el, en el ensayo eh, afirma eso, soy donde pienso. Es decir, a partir de una corpopolítica del conocimiento, como la llama él mismo. Solo puedo ser lo que soy en el arraigo. El desarraigo, por el contrario, es la ausencia de hogar. La ausencia de la... la donde el hombre se haya perdido pues, en el mundo de los entes, como diría Heidegger. Bueno, como ya lo comenté, esta forma de pensar que eh, Miñolo entiende como la base filosófica de todo pensar eh, de colonial es en realidad bastante colonial. ¿Y por qué razón? En primer lugar, porque nos ofrece una visión idealizada del otro no occidental, 
del no occidental. Porque me parece que este tipo de narrativa es, de, es bien colonial, en la medida en que opera con la lógica del othering, de la otri, otrificación. Es decir, que postula al otro como lo absolutamente otro, lo absolutamente exterior. Lo naturaliza, precisamente como hace Kush, al decir que las culturas agrarias vivían en armonía con la naturaleza y con los dioses, mientras que las culturas urbanas, en especial las que nacen del circuito eh, Atenas-Roma, rompen ese equilibrio entre orden y caos e intentan ahora dominar el caos mediante la técnica. Me parece a mí que Miñolo está preso de este tipo de retórica antioccidentalista que hereda de Cushy y de Heidegger, a partir de la cual romantiza los conocimientos subalternos al sugerir que ellos están arraigados en la savia vital de los saberes ancestrales, mientras que Occidente es una cultura desarraigada y decadente. En realidad, tendríamos que decir que los humanos siempre hemos sido desarraigados. De hecho, fue solo el desarraigo, la abstracción, la capacidad de contar historias, de crear narrativas desterritorializadas, lo que nos dio la ventaja evolutiva que permitió que no solo sobre, sobreviviéramos, sino nos convirtiéramos en la especie dominante del planeta. Los humanos son animales que hicieron del desarraigo su morada, que suplementaron su insuficiente dotación biológica con instrumentos técnicos que les permitieron construir moradas artificiales y abrigarse detrás de ellas. Por lo tanto, esta contraposición y jerarquización entre culturas arraigadas y culturas desarraigadas, siendo las segundas superiores a las primeras, me parece que es una narrativa claramente ideológica y colonial. De hecho, como lo sugería ya en el video anterior, fue Derrida quien señaló el carácter colonial de este tipo de retórica antioccidentalista. Derrida, que este, este sí quizás es un pensador de frontera. En la gramatología y examinando los textos escritos por Levi Strauss sobre los indígenas Nambifuara del Brasil, Derrida expone en qué consiste la violencia etnocéntrica del antropólogo francés. Esta se basa en la presuposición de que son los occidentales quienes con su civilización, y en particular gracias a la escritura, quienes han destruido la naturalidad de la vida humana en el planeta. Al mismo tiempo, se presupone que las culturas orales, como los nambifuaras, al carecer de este instrumento técnico que es la escritura, sí vivirían arraigados en la morada del ser. Lo cual significa, en opinión de Derrida, plantear de entrada un sistema de, valor, de valores que opone a los nambifuara con los occidentales. Es decir, ellos serían seres no violentos que viven en armonía con la naturaleza, que no han desarrollado invenciones técnicas como la escritura, mientras que los occidentales serían, por el contrario, seres violentos que han destruido la armonía con la naturaleza gracias a intervenciones técnicas que les alejan de la casa del ser. Terridad deconstruye esta visión presupuesta en los textos de Levi Strauss para mostrar que tal mirada antropológica es tan solo una estrategia de inmunización. Al proyectar en el otro en este caso los conocimientos subalternos de los que habla Miñolo, la posibilidad de la presencia plena, se elude cuestionar precisamente el presupuesto de la presencia plena, es decir, el, el, la pregunta por el origen, por el fundamento, que es la base de la metafísica occidental. Lo que hace Levi Strauss, diría Spivak, de la mano de Derrida, es otrificar al otro, orientalizarlo, alterizarlo, convertirlo en un otro absoluto, reproduciendo de este modo la metafísica de la presencia. Pues en el momento en que se descubriera que ese otro en realidad no es tan diferente de nosotros los occidentales, es decir, que también son seres desarraigados, que también son urbanos, que también construyeron eh, moradas técnicas para sobrevivir, etcétera, etcétera, en el momento digo en que tal cuest cuestión se descubriera, entonces la metafísica de la presencia caería como un castillo de naipes se derrumbaría pero lo que hacen los otrificadores como Levi Strauss y como Miñolo es precisamente aferrarse al mito de la presencia plena, proyectándolo en el otro, en el subalterno. Romantizar al otro, nativizarlo, colocarlo como alguien que está más cercano que nosotros a la morada del ser, es el procedimiento heideggeriano que caracterizó siempre a la filosofía de la liberación de Dussel 
y ahora al pensamiento de colonial de Miñolo. En Dussel eran los pobres, las víctimas inocentes de la modernización, aquellos capaces de revelarnos el rostro de Cristo traicionado por la modernidad atea. En Miñolo son los conocimientos subalternos de los pueblos originarios que postula como la única alternativa a la modernidad. No quiero relativizar con esto y mucho menos negar la inmensa destrucción del entorno ecológico y las nuevas formas de subordinación traídas al mundo con la modernidad y por la modernidad. Pero creo que no ayuda mucho esta contraposición entre the West and the rest, que en realidad no hace más sino darle la vuelta a un imaginario colonial de tipo fundacionalista. La verdad es que yo no comprendo la pertinencia de un modelo filosófico como este que en lugar de, de, de pensar alternativas políticas al, al mundo desterritorializado y global en el cual vivimos, se contenta con un llamamiento abstracto al arraigo que supuestamente sería la marca distintiva de todas las culturas no occidentales. Un modelo que, como vemos, deriva la política de fundamentos ontológicos que no pueden ser transformados políticamente, pues si pudieran dejarían de ser fundamentos. De modo que Miñolo no solo epistemologiza la política, como vimos en el video anterior, sino que también la ontologiza. Quizás el desafío que tengamos por delante sea pensar una política de colonial que no recurra a premisas fundacionalistas, que no encuadre la discusión en términos dualistas, occidente, no occidente, y que sea capaz de pensar un mundo cada vez más pluriversal y desterritorializado sin recurrir a la ficción de la identidad o de la pureza epistémica. Si lo que buscamos es avanzar hacia un humanismo no antropocéntrico, capaz de visibilizar y corregir los defectos de la ciencia y la tecnología modernas, tendremos que abandonar el presupuesto de que las sociedades y las culturas se fundan en un principio positivo que reside en el origen y que no puede ser modificado a través de decisiones políticas. Abandonar, por tanto, el uso de categorías esencialistas, como por ejemplo epistemología occidental, que tan solo tienen un estatuto retórico, a fin de plantear un verdadero intercambio epistémico de carácter global que es lo que nos habilitaría para hacer frente a los problemas que tenemos por delante.